Продолжаем выпуск. Сегодня юбилей отмечает наш коллега, известный телеведущий, шеф-редактор новостей одного из самых рейтинговых телеканалов в России, Сергей Шерстнев. Ему исполнилось 50. Из них 30 лет он посвятил эфиру. Человек, без которого сложно представить современное региональное телевидение, за эти годы не просто не растерял интереса к работе, а наоборот продолжает совершенствоваться и вдохновлять своим примером коллег и зрителей, которые все эти годы остаются верны ему и своему любимому телеканалу. Сегодня Сергей Шерстнев принимает поздравления. Айгуль Незабудинова собрала творческий букет. Вот у него такая фотография. Скажите, может, где-то видели его? Это же ваш Шерстнев. Шерстнев, да, Шерстнев. Прекрасный ведущий. А чем он нравится? Обаятельный и тема хорошая. Казанцы узнают его с первого взгляда и знают о его жизни даже больше, чем может рассказать экран. Сергей Шершень погонял его, Шершнев. Но он занимается же, поэтому у него здоровье отменное должно быть. Один из самых узнаваемых телеведущих в Казани – Сергей Шерстнев. Начал свою карьеру на телеканале «Эфир» в июле 92 -го года. Это было время бурных перемен, в том числе и на телевидении. Сергей Шерстнев вошел в команду, которая первой решилась предложить казанцам альтернативные новости, отличающиеся от тех, что выходили на государственном канале. Так появилась программа «Город», сыгравшая в его жизни ключевую роль. Сергей был моим учеником. Сейчас такое слово, как «отличник» редко произносит, а он был вот отличником. Он обладал прекрасной памятью, кого-то мог процитировать и действительно получал пятерки. Вот это большая редкость в наше время. И ему нравится учиться было. Ему нравится. Вот он мог из любой темы что-то выудить, что-то такое свое, авторское, потом это применить, что, собственно, он сейчас с блеском делает здесь. В 1998 году Сергей возглавил телевизионную службу новостей на телеканале «Эфир». И в этом же году город стал победителем республиканского конкурса журналистики и масс-медиа «Хрустальное перо». Под его руководством новости дважды были удостоены наивысшей телевизионной премии «ТЭФИ». Но главное, что именно Сергей смог собрать команду профессионалов, которые и сегодня работают, ежедневно собирая самые рейтинговые новости в регионе. Это у нас же есть с ним свой секрет. А то, как он меня иезуитски принимал на работу через бритье усов моих, за что я ему очень сильно, конечно же, рад в конечном итоге, потому что на эти фотографии невозможно смотреть теперь без слез. Вот поэтому, Серег, спасибо тебе большое за то, что ты через такой образ э, взял меня на работу, и я тебе очень сильно благодарен за это. Но такая все-таки у нас есть секретик с ним. Сергей во многом предопределил мою судьбу на телекомпании «Эфир», потому что когда в 1997 году спорт решено было выделить в рубрику, я очень хотела быть ведущей. Как молодая корреспондентка, мне было все равно что, от спорта я была далеко категорически, но мне было все равно что, я хотела вести спорт. Но тогда выбрали другого человека, совершенно справедливо, но я была очень обижена, топнула ножкой, хлопнула дверью, вся такая вышла из себя и сказала, Сергей, ты разбил мне сердце, он сказал, ничего, соберешь осколки. И действительно, несколько лет спустя уже был создан перехват которым руководителем которого я являлась, ведущей, и с этой программой до сих пор я ассоциируюсь у зрителей. Именно он и позволил мне поверить в себя. То есть Сергей Валерьевич – это тот человек, который доверил мне снимать воскресные специальные репортажи, выделяя под эту съемочную группу и всячески помогая. И я поняла, что все, я здесь состоялась, я здесь укрепилась, благодаря, конечно же, Ему, благодаря его заботе, благодаря его опеке и вере в меня, что я могу делать нечто большее, чем простые, простые новостные сюжеты. Он завоевал не только любовь миллионов зрителей. Сергей покорил небеса. Парашютный спорт стал частью его жизни. Он совершил 17 прыжков, получил третий разряд по парашютному спорту. Были в его жизни и соревнования по бодибилдингу. Яркая глава его жизни под названием «Спорт» и по сей день продолжает пополняться – новыми достижениями. Свое утро Сергей начинает в спортзале. Нон видео порра и биквод. Квалис финис эрит. 
А еще Сергей не перестает нас всех удивлять. Одно из последних его увлечений – это латынь. Язык, на котором говорил Сократ, он знает практически в совершенстве. Он стал учить латынь, чтобы поддержать свою дочь, которая поступила учиться на медика. Вот такой он любящий отец. А совсем недавно наши зрители случайно узнали, что Сергей Шерстнев еще и завидный жених. А вы можете похвастаться секретами долгого счастливого брака. Поделитесь с продюсером выпуска. Сегодня ваше сообщение принимает разведенный Сергей Шерстнев. Звоните по телефону 203 0101 или пишите на WhatsApp и Telegram по номеру 8 900 321 77 22. И ведущий программы «Тема», продюсер и шеф-редактор новостей телеканала «Эфир» совсем недавно предстал перед зрителями в новом амплуа. Сергей Шерстнев теперь еще и лицо круглосуточного информационного телеканала «Татарстан-24», который каждый день транслирует новости республики. Что ж, пока это все новости к данному часу. В студии для вас работал Сергей Шерстнев. Еще увидимся. Неутомимый, бесконечно влюбленный в свою профессию, он продолжает творить и щедро делится своим опытом с другими. А сегодня он принимает поздравления в честь значимой даты от зрителей и коллег. У Горького в романе «Жизнь» Клима Сумгина есть такая фраза «40 лет, пора подводить итоги». Ну вот какие 40 лет, 50 лет, какие итоги? Да, время повлияло на всех нас, но на Сергея в лучшую сторону. Поэтому, Сережа, только вперед. Тебе 50, но 5-0 в твою пользу. И это заслуженный выигрыш. У меня нет, Серег, даже нисколько сомнений, что ты еще 50 лет будешь теперь в качестве ведущего, любимого ведущего зрителей всех телеканалов страны. Сергей Валерьевич, я вам желаю, чтобы ваша голливудская улыбка как можно дольше сияла с экранов телевизоров Казани, Татарстана, всей России. Творческого вам долголетия и доброго здоровья на долгие-долгие годы. Сережа, я тебе желаю не сходить с тропы твоей авторской. Ты, ты можешь многое. Ты очень эрудирован, энциклопедирован. А если можно так выразиться, и вот этот багаж твой ты должен нести и дальше, следующие 50 лет. К этим поздравлениям присоединяется Айгуль Незамудинова и весь телеканал «Эфир».